This guy, without knowing it, was giving out a lot of private information, and within 30 minutes, I have found. Es legal hacer Google hacking. His name, his phone number, his yearly salary, where he was employed, um, it, all of his social media information. Bueno amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, no importa dónde estén, dónde se encuentren. Me han pedido que hable un poco sobre Google Hacking. Google Hacking son operadores o parámetros que tú le brindas al motor de búsqueda de Google y él lo que hace básicamente es como encontrar o hallar activos de información y se le conoce como una vulneración porque básicamente todos estos activos están indexados. En el primer laboratorio que hicimos de ciberseguridad donde empezamos a estudiar ciberseguridad hicimos espionaje corporativo y pues la verdad usamos un par de parámetros de google, de google hacking y en esta ocasión pues vamos a usar google hacking pero inducido a personas quiero nombrar como unas herramientas que están muy chores una de ellas google hacking DGT project digamos que lo que me llama la atención de esta herramienta en particular es que tiene temas de frontend y también puedes encontrar malware dentro de sitios web escanea los puertos de un website entonces me pareció muy chévere otra de ellas es google scan me encontré con que si google puede llegar a banearte no concentra algunos parámetros o requisitos de la pila de google y por esa simple razón te elimina el usuario con el que estés trabajando bueno y la verdad hay muchas más pero quise centrar como la atención en estas tres para mí, pues una de las más eficientes fue la que desarrolló Eleven Pat, Foca. Lo bueno de Foca no solamente filtra el contenido de Google, sino también de Bing y DuckDuckGo. So, esta herramienta como tal te descarga PDFs, fotos. Me gusta mucho porque tiene parches, parches que con el tiempo se, también se le han ido configurando. Hay un asunto con el, los metadatos. Eh, sí he notado que tiene algunos conflictos a, en la instalación de Linux. Y digamos que estas herramientas eh, te pueden guiar, te pueden hacer el camino más fácil al momento de hacer Google Hacking. ¿Es legal hacer Google Hacking? Sí, es legal, pero hay un asunto de responsabilidad que está dividido en dos. Uno es hacia el lado del administrador del sistema, ya sea en el sitio web o donde se encuentra el activo de la información, pues porque no ha protegido ese sistema. Y la segunda responsabilidad es de Google, porque pues está indexando toda tu información. Realmente quien hace la búsqueda no tiene que ver, no tiene culpa de encontrarse esta información. And I decided that I was going to find out who this person was because it's incredibly uncomfortable when you don't know who somebody is and they have all this information about you because you're a public person all of a sudden, right? Mm -hmm. This guy without knowing it was giving out a lot of private information and within 30 minutes I had found his name, his phone number, his yearly salary, where he was employed, um it, it, all of his social media information. Vamos a buscar a Stephanie Corneliusen, que trabaja en Mr. Robot. Es que tú puedes buscar información entre comillas. Esa información te la va a brindar en términos generales. Es muy chistoso porque Stephanie está hablando precisamente sobre alguien que la estuvo buscando. Y bueno, sí, especialmente el tema de las figuras públicas, pues hay muchísima información de ellas incluso que se puede filtrar fácilmente en los buscadores y ahí viene algo que se ha estado debatiendo con el tiempo que es el derecho al olvido y es que es muy fácil subir tu información en la internet pero una vez lo haces ya es casi que imposible que desaparezca de la internet el guión o el símbolo resta un operador lógico en google aquí me va a suprimir información referente a la que le estoy brindando entonces por ejemplo puedo colocar este y le voy a decir, por ejemplo, no me busques nada en la wiki. Si vemos, ya no me aparece la información de la wiki. Caso contrario, si yo le doy plus o símbolo más y básicamente el plus, el símbolo más, lo que me, lo que me va a ayudar es a que me busque unas palabras que comúnmente el, bus, el motor de búsqueda no tiene en cuenta. Entonces vamos a ver quién me puede arrojar por esto. Y efectivamente, solo tengo un resultado de ello. Entonces le estoy diciendo como búsqueme eh, una persona que se llame así o que contenga este apellido, nombre, no sé, otra, otro parámetro. Puede ser uno de los dos. Eh, voy a dejar un PDF en la descripción del video con más parámetros. Le voy a poner ahí como una pequeña descripción a cada uno de ellos como para que puedan practicar. Para finalizar, ¿cómo evitar? Porque también me preguntaron cómo podríamos evitar 
que algunas cosas no, no salgan, ¿no? Vamos a ir al motor de Google o la página principal y vamos a buscar robots.txt. Es un pequeño script en lo que concierne a tu sitio, permite o no permite que Google indexe. Entonces la clave de muchas cosas radica en este archivo incluso, pero básicamente este es el archivo que tú debes controlar y si no, pues ya directamente como en los directorios de tu sitio cifrarlos, ponerles contraseña, etc. Y en mis redes, que por cierto los invito a que lo sigan, Why Hat For You, y me sigan como John G. Stark. Dale like, compártelo con tus amigos, apoya pues el canal, mira que es gratis. Nos vemos en el próximo capítulo.